Ukoliko niste stigli obaviti sjetvu u vrtu tokom aprila, nema panike, jer većinu povrtnih kultura i cvijeća možete posijati i u maju, a ono na što trebate pripaziti je pojava većeg broja štetnika. Zemlja je topla i dovoljno vlažna i siju se mnoge toploljubive kulture, a ovo je i mjesec sadnje presadnica povrća na otvorenom. Poljoprivreda je proizvodnja pod vedrim nebom, a vremenski uslovi su i ove godine to dokazali. Visoke temperature, mraz, suša samo su dio problema ovoga proljeća. Međutim, vrijeme je za pozitivu i nadajmo se da će ovaj mjesec donijeti bolje uslove, jer s njim nam stiže toplije vrijeme, ali i veći broj radova u vrtu. Maj je mjesec u kome konačno možemo odahnuti. Pred nama su dani sa stabilnim vremenskim prilikama, opasnost od mraza je sve manja, a biljke intenzivno rastu i razvijaju se. Ipak treba uzeti u obzir zadnju mogućnost pojave mraza koja je u našim krajevima oko 19. maja, ali sve se može očekivati u ova nepredviđena vremena pa i nakon toga trebate biti spremni. Tako da za svaki slučaj imajte pri ruci agril platno i budite spremni da u vrtu zapalite neku vatru koja će sa dimom da smanji eventualne štete od mraza. Zemlja je topla, dovoljna je vlažna, a temperatura zraka u prosjeku ne pada ispod 10 stepeni. Znači idealni su uslovi za sjetvu toploljubivih kultura direktno u zemlju. Također sada na otvorenom sadimo presadnice raznog bilja. Prazne gredice se prekopavaju i na njih se dodaje stajsko gnojivo ili kompost. Kompost i stajnjak najbolje je dodati prije jesenje obrade tla, ali također ga možete dodati i neposredno prije sadnje, ali je tada potrebno napraviti dublje kanale te ga prekriti tankim slojem zemlje. Na taj način ni biljka ni sjeme neće doći u izravni kontakt sa stajnjakom. A poštujući plodored u tako pripremljene gredice, izravno možete sijati salatu, mrkvu, peršin, ciklu, blitvu, rotkvicu, korabu, krastavce, tikvice, dinje, lubenice, bundeve, grah mahunar, zrnaš, bamiju i kukuruz šećerac. To su samo neke od kultura koje imaju idealne uslove za nicanje i rast. Zemlja je dovoljno vlažna i topla za sjetvu graha i mahuna. Na tržištu je veliki izbor sorti različite dužine vegetacije. Njihovom kombinacijom i sukcesivnom sjetvom svakih 10 do 15 dana možemo mahune brati do kraja jeseni. Pravi je termini za sijanje krastavaca, dinja, lubenica, kikirikija, tikvica i tikvina otvorenom. Ako ste propustili kraj aprila za sjetvu ovih povrtnica ili ako nisu niknule, sada je optimalno vrijeme. Zbog povoljnih uslova niču već nakon 6 do 12 dana. Ako sjemenke namočite u vodi tokom noći, klijanje i nicanje će biti još brže. Nesite ih pregusto ili ćete poslije morati obaviti prorjeđivanje mladih biljaka. Ali za svaki slučaj možete staviti po dvije sjemenke kako bi bili sigurni u uspješno nicanje. Ovisno o vremenskim uslovima možemo sijati i grašak, no treba imati na umu da on nije ljubitelj suše i vrućine, a onom ranije posijanom možete osigurati potpornje za rast kako ne bi previše polegnuo. U maju se mogu saditi i začinske biljke. Mrkvu, peršin, celer i pastrnjak također možete posijati. Potrebno je obratiti pažnju da ne dođe do isušivanja površinskog sloja zemljišta. Mrkva, peršin i celer često neće nići jer se sa zemljom isušuje i aktivirana klica. A sada se siju i kasne kupušnjače koje ćemo saditi u junu razno cvijeće, ukrasne, ljekovite i začinske bike. A maj je i mjesec sadnje presadnica paprike, ljute paprike, patliđana, paradajza, krastavaca, tikvica i drugih povrtnica na otvorenom. Sadnja na stalnom mjesto je izuzetan stres za te mlade biljke. Na nama je da ga što više smanjimo. 
Prije nego ih iznesemo, potrebno ih je kaliti, odnosno priviknuti na vanjske uslove. Naglo iznošenje dovelo bi do pojave ožegotina, čak i do propadanja nepripremljenih mladih biljaka. O toj temi imate poseban video kako postepeno biljku priviknuti za boravak na otvorenom. Prilikom same sadnje dolazi do oštećenja korijena mladih biljaka koje vadimo iz posuda. Zbog toga trebamo imati presadnice sa što razvijenim korijenom da su zdrave i snažne i naravno moramo biti oprezni. Jedan dio uzgajivača prakticira mlade sadnice Paradajza, posebno šeri, direktno pikirati na stalno mjesto. Tako dobivaju biljke koje razvijaju korijen direktno u zemlji i nema presađivanja dva puta. Ostvaraju financijsku uštedu jer nema troškova za pikiranje u posudice. Ovakve biljke nešto kasnije stupaju u rod. Na otvorenom polju prvo sadimo Paradajz, on je otporni od paprike i patličana. Večer prije sadnje presadnice je potrebno zaliti kako bi iz posude izvukli grumen substrata uz minimalno oštećenje korijena. Najbolje je sadnju obaviti neposredno pred kišu kada je vrijeme tmurno i oblačno. Kada je dan sunčan i suh, bolje je sve radove obaviti u posljepodnevnim i večernim satima. Izbjegavajte sadnju po vjetrovitom vremenu, posebno ako je riječ o vjetru koji isušuje. Biljke će tako stradati zbog povećanog isparavanja. Nakon što ste ih posadili, presadnice dobro zalijte. Prilikom prvog zalijevanja možete u vodu dodati i neku prihranu poput one od žare ili kvasca. A s obzirom da ima dosta novih gledatelja na kanalu, opet ću reći da o receptima takve prihrane imate posebne videe kako se prave i kako se koriste. A tu je naravno i video o prirodnom hormonu za ožiljavanje. U ovom slučaju može se koristiti i vodotopiva MPK prihrana, o čemu smo također dosta govorili. Oznaka P je za fosfor koji je bitan za dobar razvoj korijena i pomaže biljci u daljem razvoju. Omjer bi trebao biti 10-40-10, to jest da je udio fosfora najveći. I kao što sam već rekla, u slučaju da postoji opasnost od hladnoće ili mraza, a posadili ste biljke na otvoreno, zaštitite ih agrotekstilom. Naravno, kako niče sve u vrtu, tako niču i korovi. Zato je tek iznikle biljke potrebno na vrijeme osloboditi od korova kako im ne bi uzimao hranjiva, zagušio ih te im onemogućio rast. U maju možete brati mladi luk, rotkvice, salatu, mladi grašak, bob, špinat, ali naravno sve ovisi o tome kada ste ih posijeli, a dozrijevaju i prvi plodovi jagoda i trešanja. Ljekovito bilje se također bere u maju, pa ne zaboravite na žaru, to jest koprivu, koja vam može poslužiti i kao odlično gnojivo u vrtu, majčinu dušicu, matišnjak, trputac, ali i bazgu od koje se radi fini domaći sok. I žaru možete koristiti na razne načine u vašoj ishrani, možete je koristiti za pravljenje pite ili također možete napraviti jedan vrlo osježavajući i zdrav sok. Čim postaje toplije, javljuju se brojni štetnici, ali i korisni kukci poput bubamara, pčela i bumbara. Na velikom broju biljaka javljuju se lisne uši, a s njima se hrane bubamare, pa ih trebate okupiti u svom vrtu. Vodite računa o tome da se u maju javljuju prve generacije krompirovi i zlatica, koje treba na vrijeme skupiti i uništiti, a što prije suzbijete prvu generaciju, manje ćete najezdu imati kasnije. Probleme stvaraju i puževi, pogotovo kada je riječ o vlažnim uslovima, pa ih na vrijeme treba sakupiti i maknuti iz vrta. O štetočinama i njihovom suzbijanju postoje već videi na našem kanalu, ali kako se i mi susrećemo s tim problemima, tako ćemo vam prikazati naše načine borbe protiv štetnika i naravno u narednim danima objaviti video i na tu temu. 
Cvijeće poput mačuhice i potočnice polako završava svoj životni ciklus i postupno ih možemo zamijeniti jednogodišnjim biljkama, odnosno ljetnicama, koje će vrt krasiti sve do jeseni. To su primjerice begonija, dalija, kadifa, vodenika, neven, prkos i sl. Na početku maja još možete posaditi i dalije, gladiole, te ostalo osjetljivo lukovičasto cvijeće koje cvijeta ljeti. O petunijama koje će krasiti vaše terase i balkone imate poseban video o načinu uzgoja čak i sijanja i sjemena, kako da ih uzgojite od sjemena pa sve do cvijeta. A već je i u prodaji na veliko sezonsko cvijeće koje je najbolje presađivati na otvorenom kada prođe opasnost od mraza. Kod kupnje presadnica cvijeća gledajte da imaju zdrav korijen, da su lijepe boje i da je otvoren barem jedan cvijet ili da mu se vide pupovi. A kada ste sigurni da neće više biti mraza, na otvoreno možete iznijeti vaše fikuse, limune, kaktuse i slične biljke koje u loncima preko ljeta držite vani. Nemojte ih odmah izlagati jakom suncu da se ne oprže. Naša bašta se polako slaže i za sada samo zeleni, ali uskoro će tu biti puno plodova koje ćemo sa zadovoljstvom obrađivati i naravno brati, te uživati u blagodatima našeg rada. A naravno dobar uspjeh u uzgoju biljaka u vašem vrtu želimo i vama.